Nossa futura está de volta e um novo auditório para que os textos musicais abram portas aqui no colégio, fazendo homenagem ao compositor Flávio Oliveira. Compositor para concertos e espetáculos, o Gaúcho Flávio Oliveira tem uma carreira reconhecida. Agora vai emprestar seu nome ao auditório dedicado a jovens músicos. Tanto aqui em Porto Alegre, como em outros lugares do Brasil, e em outros países que eu estive, tem que ah, inaugurar uma sala com o nome de alguém e tem que perguntar indiscretamente. É, eu estava lá. Que luxo estar participando da entrevista aqui no mesmo dia que vão noticiar o Flávio e daqui a pouco o Cadão, dois grandes amigos. Legal. Que legal. E o fotógrafo que fez o meu lado aqui, que ele realizou os últimos dois anos, fotografias que fizeram diferentes, diferentes ângulos do país. E o trabalho a gente tem em vídeo, em uma exposição, que tem nessa noite nessa semana, a gente vai ficar agora em um lugar. Eu acho que está começando a melhor a hora. Acho que acho que a primeira questão né, é que o, o, o poeta está sempre lá ali, né, no olhar de todos nós, né, e provavelmente procurar ângulos é, diferentes, né, hum. é, um seu olhar sobre o poeta. Como é que foi é, a escolha sobre esse tema? É, na verdade, a minha opinião é que o Guaíba, é, pouca gente conhece, né? Conhece quem tem barco, quem, enfim, quem tem amigo que tem barco, quem se dedica a essa coisa, aí circula, assim, navega ali, mas a maioria das pessoas conhece ângulos óbvios e, 
E, na verdade, eu acho que a gente não valoriza muito o Guaíba, né? Eu, por questões pessoais e tal, sempre curti o Guaíba, sempre achei legal e tal. E tinha essa ideia, a ideia desse livro tem mais de 10 anos. E eu fiquei envolvido nele, vamos dizer, os últimos 3, 4 anos, desde de fazer toda a papelada e tal, para tentar passar na Lei Rouanet, né? E aí, o período de captação e tal, e o período de, das fotos, dá para dizer que foram foi um ano, um ano e meio, mais ou menos, com algumas que eu já tinha de arquivo antes. De, de, né? uh, de fato, ele é lindo. Eu, eu, enfim, tem, tem lugares, claro, a vegetação é outra, mas tem uh, pequenos caminhos uh, que, que, que cortam as ilhas e tal, que, que às vezes lembram uma paisagem meio amazônica, assim, essa é a minha fantasia. Né? E, eu fiz uma abordagem livre, ou seja, o, o livro não tem uma pretensão didática. Eu tentei me descolar um pouco da, das minhas pretensões documentais, que quase tudo que eu faço sempre é da, da ordem do documental. Dessa vez, não. Eu fiz as fotos que, que, eu, que eu gostava, que, que me agradassem. É, lá pelas tantas ali tem uma que é uma pedrinha perdida no meio da água. Né? É, pode ser uma foto inútil, mas eu gost, gostei de ver aquela pedra daquele jeito e eu... E eu assumi e pensei, no todo, ela vai ajudar a compor né, uma, uma visão completamente, vamos dizer assim, pessoal e livre do, do, do Guaíba. Mas a gente, eu não sei se eu vou mostrar para você, mas algumas imagens são aéreas. Sim, tem algumas aéreas que, para dar uma ideia né, do, do tamanho deles, sei eu, do, da importância, e aí foram uh, um, um, um passeio de helicóptero e tal, e, e tem outras que eu aproveitei de avião mesmo, quando era um avião, a janela mais limpinha, tipo um avião mais novo, como o da Azul, não é o comercial. Uh, uh, também eu consegui fotografar dos dois jeitos. Né? É, assim, foram dois anos de pesquisa, né, de fotografia, um, campo, né? é, um ano e meio, pelo menos, uh, recorrentemente, com a ajuda do Capitão Grassi, que foi quem me, me levava no seu barco e tal. Essa é, esse é o exemplo da, da pedra a pequena, né? a outra já tem mais. E, enfim, foi uma abordagem livre e a gente fazia passeios. E a outra coisa que eu assumi, é, não só fotografar com sol e céu limpo, 